extremista que busca una lucha de clases eh, y que va a generar una, un ataque desde el primer momento a las empresas petroleras privadas. ¿Qué opina usted de esa visión? Mira, yo fui del M19, no del Partido Comunista de Colombia, al cual hay que respetar. Pero que yo sepa, el proyecto, del M19, el proyecto democrático que se expresó en la Constitución del 91 y el proyecto del Partido Comunista era eh, volver a Colombia una república socialista entendido el socialismo como la propia estatal de los medios de comunicación porque confunden una cosa con la otra que yo sepa la constitución del 91 no les propió a nadie su propiedad pero sí habló de una propiedad democrática ese es el proyecto democrático inconcluso es mi proyecto el M19 fue en mayoría electoral en 1991 y esa constitución es su obra que yo sepa, nosotros ganamos las elecciones en el año 2011 para Alcaldía de Bogotá y creamos un proyecto administrativo, político administrativo, que fue la Bogotá Humana. ¿A quién se les propió? ¿En donde nosotros alteramos las condiciones de vida de la clase media alta bogotana? ¿Mejoramos el parque de la 93? ¿Quién salió exiliado? ¿A quién le chuzamos los teléfonos? ¿El ¿Cuántos de gente de oposición que la hubo, que no le gustaba lo que hacíamos, se le persiguió? ¿Cuántas manifestaciones fueron garroteadas por el SMAT en mi gobierno? Y yo sepa, hasta yo mismo iba a las manifestaciones y hablaba de frente, sin escoltas prácticamente. ¿No vivió Bogotá una explosión de democracia en mi gobierno? Los muros no hablan de esa democracia. ¿A quién se le obligó? ¿Qué tenía que pintar en un muro? No fue la juventud libre la que cogió los muros como espacios. En el centro de la ciudad convirtió a Bogotá en la segunda capital mundial del arte contemporáneo callejero y lo que pintó allí no fue su libertad, su creación. ¿No vivió Bogotá una explosión de creación artística libre? Entonces, ¿de dónde sale eh, un modelo como el soviético que yo nunca he defendido? Como si yo lo estuviera defendiendo. Ahora, eso traído a la, a la reunión que usted menciona, eh, la de los empresarios del petróleo y lo que yo propuse de Copecopetrol, una empresa pública, si yo soy el presidente, dirijo la empresa de Copetrol, de su catástrofe, que es a la que la llevan, a su quiebra, hacia volverla, como es la principal empresa de Colombia estatal, hacia donde el mundo va so pena de perder la vida como especie que son las energías limpias no las energías sucias que están causando el desastre climático mundial hacia el sol nosotros el agua el sol y el viento son nuestras fuentes de energía fundamentales no es el petróleo y el carbón el petróleo se nos agotó en el preciso momento en donde el precio mundial del petróleo se cayó y ahí la crisis económica de esta de, esto, de esta élite que nos gobierna no saben por qué reemplazarlo pues nosotros sí sabemos la nueva economía la nueva economía que surge de las energías limpias generadas de manera distributiva entre millones de hogares de Colombia que se puede lograr en red inteligente porque todo esto es en los nuevos escenarios de la nueva economía si usted vincula energías limpias que hacen que se pueda llegar a cero el costo de energía en el tiempo y que te impulsaría el transporte eléctrico tanto a escala nacional como a escala local tanto a escala pública como a escala privada te produce una cama a través de esa articulación sinérgica entre energías limpias y redes de nuevas producciones de nuevas iniciativas privadas solo que eso de lo privado no son cinco empresarios que es lo que hoy tenemos en Colombia que se copan todo sino de millones de emprendedores jóvenes, mujeres que empiezan, que a partir de la creación sea en manufactura, sea en la industria sea en la agricultura, solo imagínense este mundo en el mundo cafetero sea en el mundo 
excluido, por eso yo hablaba de Agua Blanca y de Quindó y de Buenaventura, de Tumaco, de la Costa Caribe, sean el de la clase media, te produce la posibilidad de creación, de producción bajo un nuevo tipo de economía, que es la economía del siglo XXI. Pero esa transición, ¿cómo tiene que ser? Esa transición ya se está dando en el mundo, no es ordenada por los estados. Pero en Colombia, dado que ni siquiera fuimos capaces de hacer la revolución industrial, la segunda, incumplió el Partido Liberal la promesa en 1936 y entramos fue en un mundo o de mafia, o de feudalismo en la tierra, o de extracción de cosas que el ser humano no puso, la más fácil, extraer lo que alguien puso ahí que no fue el hombre, el ser humano, y vivir entonces del pillaje de eso que es lo que ha hecho nuestra clase política tradicional, llevándonos a niveles inmensos de desigualdad social, de exclusión económica de la población y de violencia. Entonces, ¿por qué no podemos construir una nueva economía y el Estado qué puede hacer? Pues estimularla. ¿Y cómo la estimula? Un programa de, tra de, de cambio de techo de asbesto por paneles solares. ¿En dónde? En primera fase, porque esto no es de la noche a la mañana. Costa Caribe... Medellín, que lo necesito urgentísimamente, si no la gente se nos va a morir de los pulmones, Distrito de Agua Blanca, Quibdó, Buenaventura y Tumaco, primera fase, demostrativo para el resto del país. La clase media puede hacerlo por mecanismos financieros que podemos ayudarle a ejercer. Pero la transformación de esos techos en, en techos de paneles solares vuelve a cada hogar generador de energía eléctrica, le baja su tarifa de energía eléctrica a cero y entonces le permite que su movilidad sea eléctrica y muy barata. Tanto la pública, tranvías y metros, como la nacional, red férrea nacional, como la particular, motos y carros que se vuelven eléctricos. ¿Eso qué hace? Mejorar las condiciones de vida de cualquier ciudad en el mundo. Pero lo más importante no es eso sino que a través de la red, con energías baratas, la señora de las confecciones se pone de acuerdo con las otras señoras de las confecciones, con decenas de, señores de, la, de señoras de las confecciones, y empieza a crear moda. Que a través de la red, red no le vende al éxito, no le vende allá a San Victorino, como hoy ocurre, no, se lo vende al consumidor en red, en cualquier parte del mundo lo mismo podemos hacer con el café lo mismo con la creación, lo mismo con el pensamiento lo mismo con la ciencia lo mismo con hacer eh, eh, celulares o con crear poesía todas las formas de producción humana hoy adquieren una nueva forma económica se expresan y se producen a través de una nueva tecnología de una nueva economía que implica una sinergia entre energías limpias y redes. Y el Estado puede, perfectamente, el Estado colombiano puede impulsarlas. Mire solo este dato. Para reemplazar todo lo que producen las termos de carbón y gas que tenemos hoy en Colombia, que es energía sucia, solo necesitamos un espacio, paneles solares de 3 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho. Y los reemplazas. Bueno, Gustavo, 